xin chào tất cả các bạn ở thành phố Kharkiv Năm ngoái thì thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine là mục tiêu tấn công dữ dội của quân đội Nga Và hôm nay chúng ta sẽ đến thăm quận tiền quận Sevierna Santivka là một quận mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Kharkiv Và hôm nay chúng ta sẽ tới đó để tận mắt chứng kiến cái hậu quả ác liệt của chiến tranh Bây giờ mình đang ở trên một cái tàu điện ngầm Và ở Ukraine hiện nay thì là các cái phương tiện đi lại công cộng thì lại được miễn phí cả các bạn cứ được thoải mái không bắt đầu nào hết Rất cổ kính Và các cái bến tàu điện ngầm kiểu này có ở tất cả các nước tổ liên xung cái, Các bạn thấy đấy, cái quần thể này cũng bị ảnh hưởng và một phần chỗ này đã bị uh, mất đi Còn phần còn lại cũng đã bị hư hỏng nặng Cửa kính tan nát hết cả Còn còn lại thì người dân vẫn sử dụng để buôn bán những cửa hàng hiện nay. Bên cạnh cái bến tàu điện ngầm này là những cái kiosk bán hàng của người dân. Những kiosk uh, bên phải này thì vẫn đang hoạt động. Và bên trái bây giờ chúng ta vào xem các bạn hãy nhìn đây. Đây là những cái vết đạn bắn nham nhở vào cửa. Kiosk này thì đóng cửa Kiosk này cũng bị bắn nham nhở hết cả Và đương nhiên bây giờ họ không hoạt động nữa Không biết ở đây đã từng là cái cửa hàng gì Bên trong chỉ có ghế rồi mấy cái thùng cát tông Và ở cái kiosk tiếp theo là một cái Nơi đã từng là bán đồ ăn, các bạn hãy thấy Cũng bị bán nham nhờ cả cái vết đạn Rất nhiều Rồi giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào trong, vào sâu bên trong Vậy này chúng ta đang đứng ở giữa cái quận ở thành phố Kharkiv Nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh Và các bạn có thấy đằng sau mình là những tòa nhà đã cháy rụi Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái khu này để tìm hiểu thêm Trong những trận không kích của năm ngoái thì nơi đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở thành phố Kharkiv Ngoài khu trung tâm ra đây chúng ta đang thấy là các công nhân người ta cũng đang bắt đầu quá trình tái tạo lại cái khu nhà này Ở đây hầu như tất cả các ngôi nhà đều bị hư hỏng nặng Đây những cái đồ dùng cá nhân của người dân còn sót lại à, Thật đúng lúc bây giờ Còi báo động để bang lên Thôi nhưng mà kệ thôi Tiếp tục hành nghề bạn có thể nghe 
rất rõ tiếng quả báo động đang vang ầm lên trong khắp thành phố. Và các bạn hãy hình dung như thế này, đây là một cái khu chung cư gồm rất rất nhiều nhà cao tầng có thể được xây dựng từ thời Liên Xô đã rất cũ rồi. Và khu này bị bắn phá, bị pháo kích và tất cả những cái khu ở đây đều bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên uh, có không thấy từ từ nãy giờ mình không thấy cái 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 tòa nhà nào bị đổ xuống cả mà chỉ bị uh, ảnh hưởng bởi những cái trận có thể là bom, có thể là rocket và đây là những cái tòa nhà mà ở sát với đường đường cái bên ngoài kia thì là những tòa nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất còn đằng sau bên trong này đây là ví dụ đây là cái sân chơi của trẻ con đằng sau kia thì cũng bị ảnh hưởng nhưng có vẻ như là không bị nặng lắm và cũng có thể là bên trong đó vẫn còn người ở lát nữa chúng ta sẽ đi vào sâu hơn để tìm hiểu thêm Ví dụ nhà này chẳng hạn, cái tòa nhà số 86 này Thấy vẫn có người đi ra đi vào Nhưng mà ở đây lại có khả năng là những cái vết đạn bắn Làm sao có thể bắn được vào tận tận đây được Chung vào bên ngoài kia là đường cái Còn đây là những cái vết, vết bắn, vết đạn Chung là khó hiểu đây là tòa nhà chung cư số 86 Bị ảnh hưởng nhẹ, không bị ảnh hưởng nặng lắm Nhưng mà ngay bên cạnh thôi các bạn hãy chú ý Ngay bên cạnh cái tòa nhà này là cái tòa nhà đây chúng ta chuẩn bị xem đây Tòa nhà cũng khá cao Chúng tỏ tòa nhà này đã bị trúng uh, rocket, trúng tên lửa.
Ví dụ ở đây chỉ còn cho bụi
các bạn thấy đây, trên bức, các bức tường của những tòa nhà này là nham nhở loang lổ những vết đạn bắn Ở dưới đây có một cái lỗ rất là to cái này không biết là người ta bắn bằng cái gì dọc theo con phố này thì còn có một vài cái tòa nhà không bị hư hỏng và người dân vẫn ở ví dụ như tòa nhà này à, một phần bên phải này vẫn có người ở thì có hai bà cụ đang ngồi tâm sự và nói chuyện tuy nhiên đi thêm vài bước nữa thì các bạn có thể thấy ở đây hoàn toàn khác cái phía bên trái này nó cũng bị hư hỏng nặng và không còn ở được nữa Đây, ví dụ chỗ này đã gần như sập xuống rồi mà rất là nguy hiểm chỗ này cái cái tường có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào và nếu nhìn thẳng này khả năng là các bạn khó hình dung ra và khó mường tượng là cái sự nguy hiểm cái sự tàn phá của cái căn hộ này tuy nhiên nếu mà mình nhìn ngang này thì khả năng là sẽ thấy được rõ hơn cái sự hỏng hóc của cái tòa nhà này ở đường kia bên kia là cái đường phố chính bên trái kia là đường phố chính còn đây có một cái đường phố phụ nữa và hai bên này là có những cây phong hai bên là toàn là một dạng, hai dạng phong bề mùa thu ở đây chắc chắn là rất là đẹp tại vì những cái phong này nữa lá nó sẽ chuyển sang màu vàng hoặc màu đỏ mặc dù sau hơn một năm chiến sự thì người dân cũng đã bắt đầu quay trở lại tại vì bây giờ quân đội nga giờ không còn chiếm đóng ở đây nữa tuy nhiên ở đây vẫn có một cái cảm giác gì đó rất là chống vắng chống trải đây có một ông cụ vẫn còn ở lại trụ lại cái căn nhà này À, cụ đang lầy bảy tay lầy bảy bóc từng cái củ khoai tây một 